എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു കാര്യം പഠിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആറ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു വീഡിയോയിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം വന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ഓരോരോ ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വളരെ നന്ദി കമൻ്റായിട്ടും അറിയിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും നമ്മൾ വായിച്ചറിയുന്നതും കേട്ടറിയുന്നതും ഒക്കെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ പഠനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീഡിങ് അഥവാ വായനയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പും ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് വായന അഥവാ റീഡിങ് ആണ് ഇനി വെറുതെ വായിച്ചു കിട്ടാൻ മാത്രം വെറും നമ്മൾ ഏതൊരു ടോപ്പിക് എടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റീഡിങ്ങിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക് വായിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതായത് വിശകലനം ചെയ്യണം അതായത് ഏതൊരു ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ വായിച്ചു നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മളൊന്നും ആലോചിക്കുക അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലിയർ പിക്ചർ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം നമ്മളത് ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ വായിച്ചു വിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരെ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ ശരിയാണ് വെറുതെ വായിച്ചു വിട്ടാൽ മതി ഞാൻ നേരത്തെയും പറയാറുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി എ സി ആർ ടി എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വീഡിയോസിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്യുക അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിശകലനത്തിലാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ആ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിൽ തന്നെ നോട്ട് എഴുതാതെ കുറച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നോട്ട് എഴുതുമ്പോഴാണ് അത് എഫക്റ്റീവ് ആവുക എന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് ഷോർട്ട് നോട്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊരു മുന്നൂറ് പേജുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറ് പേജുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വായിച്ച് നമ്മൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സെൻറ്റൻസ് വൈസ് തന്നെ നോട്ട്സ് എഴുതി അത്രയും തന്നെ പേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ സെയിം തന്നെ പിന്നെയും റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് കൺസൈസ് ആക്കുക നോട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആ വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു പക്ഷേ ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു പല എക്സാമുകൾക്കും പല ലെവലിലായിരിക്കും ചോദിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു എസ് സി ആർ ടി തന്നെ ഒരു സ്കൂൾ കുട്ടി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവന് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പിലും മെസ്സേ ടൈപ്പിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ചോദ്യം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ അതെങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ വൺ വേർഡ് അല്ലേ വൺ ആ ഒരു ഒറ്റ ആൻസർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ സ്വയം ചോദ്യം ചോദിക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ
സഹായിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റിവിഷനുമായി അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിവിഷൻ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ട് അയ്യോ അവന് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിപ്പോയാലോ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് വിദ്യ വിദ്യ പകർന്നു കൊടുക്കും തോറും ഇരട്ടിക്കുകയേ ഉള്ളൂ എന്നാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ഓർത്തുകൊള്ളുക മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക ആ സഹായിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടും അത് നമുക്ക് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളത് റിവിഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ ഈ റിവിഷൻ ഇതൊരു റിവിഷൻ തന്നെയാണ് ഒരു എക്സാം നടത്തിയാൽ അതും ഒരു റിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ അതും ഒരു റിവിഷൻ ആണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ഓർക്കും അല്ലേ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും അവസാനം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് എന്താണ് മൈക്രോ നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്ന നോട്ട്സ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് അവസാനം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം എല്ലാം കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ ടോപ്പിക്ക് ഫുൾ മനസ്സിൽ വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈക്രോ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് അതായിരിക്കും എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പഠിക്കാൻ എടുത്ത ഇത്രയും സമയം അതായത് ഈ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തു റീഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ അനലൈസ് ചെയ്തു ദെൻ നമ്മൾ എന്താണ് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി ആ നോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ എപ്പോഴും നോട്ട് എഴുതി വെച്ച് ആ ഫസ്റ്റ് നോട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ അവിടെ വേണമെന്നില്ലാത്തവർക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിടാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് എഴുതിയിടാം ഓക്കെ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആൻഡ് ദെൻ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഷോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാൻ എടുത്ത അത്രയും സമയം എടുക്കരുത് ഈ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ വലിയ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ആയിട്ട് തോന്നും അതായത് ഓ ഇത് വെരി ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് പ്രോസസ്സ് ആണെന്നൊക്കെ തോന്നും കാരണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഓ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയും സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പോൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരും അങ്ങനെയല്ല ബൈ പ്രാക്ടീസ് നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താനുള്ള ആ ഒരു പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അത് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എന്ത് പഠിക്കുമ്പോഴും എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക കേട്ടോ പിന്നെ എൻ സി ആർ ടി എൻ സി ആർ ടി പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി നേരത്തെ ഞാൻ അൻ അക്കാദമിയിൽ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിലും ഒരെണ്ണം ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റീഡിങ് അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് സെക്കൻഡ് റീഡിങ് അങ്ങനെയുള്ള നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് അതിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈ ഒരു റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് വീഡിയോസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പിന്നെ ഓരോരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സജഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷേ അതല്ല ആകുന്നവർ ട്രൈ ചെയ്യുക ചിലർക്ക് അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ചിലവർ ഓക്കെ അത് ട്രൈ പോലും ചെയ്യാതെ അത് പറ്റില്ല അത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്ന് എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം സ്ട്രാറ്റജീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വർക്ക് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജീസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സമയം എടുക്കും എന്നൊക്കെ ചില കമൻസ് കണ്ടു അതുപോലെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് അതിൻ